unajua muda mwingine unaweza ukasema ngoja tu kutokana na nasumbua sana nimpe hata mara moja mm. lakini sasa akawa na ugonjwa kungangania yeye yeah, anataka yeah, aingie na viatu kabisa kwenye nyumba ya mtu nangania anataka na mlango akishaingia ufunge na alikuta wazi mimi shangazi wewe mm. japokuwa mtoto wa Kiswahili <laughs> mapenzi hayana umri salamu aleikum mzima upo ambaje eh nimezeka i say <laughs> we mwenyewe sijui kama ungetoka hapa Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu kama ilivyokuwa kwa channel hii kukuletea matukio na mikasa mbalimbali bwana leo tumepata bahati ya kupiga story na dada mmoja ambaye anamkasa ambao unatoshtua kidogo dada mambo vipi poa issue ah salama watazamaji wangependa kujua kwa sababu wewe unaitwa gani nani naitwa Leila Tadei Mloe <laughs> Leila Tadei Mloe sana kajina kazuri mashallah eh <laughs> na mwenye mzuri ah ni malimaula eh okay Kuna nini hapo natuambia bwana mkasa. Mkasa ndio tusimlia sisi tumeona kama unatutisha kama unatupagawisha hivi. Lakini mimi ningependa uwape kidogo wa watazamaji wa wasikilizaji wategemee nini. Inahusiana na nini wao mkasa wako? Mapenzi. Mm. Bwana ambako unatingisha kichwa mapenzi nini mapenzi? Yanaumiza kichwa. Eh? Sana. Eh? Shida ni nini? Mapenzi yanahusu nini? Yamefanya nini? Yaani story yangu unapenda niwaelekeze tu kweli ndugu mtangazaji. Mm. Mapenzi. Kuna kijana kiukweli. Halidata sana kwangu. Sana. Mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Mtaani kwenu. Mpaka anakataka kufikia kujiua kwa ajili yangu. Ah, mapenzi yana. Eh, hey, hey, mapenzi. Unaweza kujua kwa ajili ya mapenzi. Ngoja batika kupendwa inaonesha <laughs> au kupenda. <laughs> Sawa. E, nakupa uwanja wako. Tupe mkasi. Ah. Kiukweli kuna kijana kijana alinitafuta mtandaoni kwa sababu namba kanitafuta kanipiga sio sio kijana wa mtaani kwako au mambo ya mitandaoni tena eh mitandaoni hiyo wa mtaani ah wa mtaani tunajuana <laughs> wa mtandaoni kanitafuta kanipigia simu kanambia kiukweli dada unaitwa nani nikamwambia naitwa Leila kiukweli mimi nimekupenda umenipenda eh lakini fahamu mimi nina mpenzi wangu yani wewe kijana ndo unakwambia mimi namwambia hmm? unampendaje mtu ambao humjui from noe ukamwambia unampenda humjui unajua sikujui wewe wa wapi mimi wa semu fulani tena mbali kabisa na wewe wapi taja tu dodoma <laughs> ilinga na dodoma kidogo mbali okay. si ndio eh mm. kwa hiyo kikweli kijana nilivomuelekeza kwamba bwana mimi na mpenzi wangu akanambia mimi nakupenda hivyo hivyo Mwanao, na nipende hivyo hivyo. Saa. Lakini mimi bado sijakuelewa. Eh mnaomba tutaongea baadaye. Kijana asikia oni. Anakaa dakika tano ananipigia tena. Mwisho wa siku naikata simu anielewi. Anakaa tena dakika tano anapiga. Napokea. Sasa kumpotezea tu ili aniachie muda mimi niwe na mambo yangu. Na ngoja. Unasema wewe ulikuwa unamwambia mimi nina mtu wangu. Ulikuwa na mtu wako au ilikuwa ni mbinu ya kumkata? Yaani ile pale kweli nilikuwa na mtu wangu kweli kabisa nilikuwa na mtu wangu eh na hu, huyo huyo kijana sasa unasema ulikuwa na mtu wako na huyo kijana naye amesema amekupenda ulipomweleza yeye alichukuliaje kwamba sasa wewe una mtu wako yeye alisema hajali kuwa mimi kuwa na mtu wangu atanipenda hivyo hivyo na wewe mwenyewe ulichukuliaje kutokana niliona kila ninachomuelekezea na muelekeza hanielewi mwisho wa siku nikamwambia sawa i love you nakupenda ili nipotezee tu ili asiwe ananisumbua sana kwenye simu kumbe ah, ile ile michezo mtu anakuja anasema nakupenda anafanya nini anaona mtongoza anakubali kumbe aje akubali anakuwa kama amekonea huruma ili aishi sana lakini mimi kwangu ilikuwa sio ya kuisha ilikuwa maendelevu sasa yeah. yaliyotokea zaidi ni mazito zaidi yeah. sana yeah. yani baada hapo kijana alikuwa ni msumbufu sana anaendelea kunipigia simu muda wote Mwisho wa siku mpaka mpenzi wangu akajua akaniambia mke wangu mbona simu yako ipo bize sana kwa namba hii hapa nikamwelekeza mke wangu huyu kijana ni msumbufu nimemweleza hali halisi yote ila hanielewi mmenela akasema hivi ngoja nimpigie mpenzi wangu alichukua namba akaiwe akampigia mpigie wewe jamaa eh kampigia kamwambia bwana wewe ni nani ambao unamsumbua mpenzi wangu? 
Leila unamjua akamjibu mimi Leila ni mpenzi wangu labda wewe umechelewa umeelewa Leila lakini siku ile I love you too <laughs> sasa niliwaambia hivyo ili kuyapotezea yani asiwa yani unaelewa kusumbuliwa unaelewa lakini ngoja kwanza acha kwanza na story hivi katika mapenzi ya kawaida unaweza kumwambia tu mtu yani umkubalie tu mtu ili kwa jili tu kisa tu ili kuepusha usumbufu he bei mimi niliona tu maana nisumbua niepushe tu mwisho wa siku nikasema labda ni block lakini bado alikuwa ananitafuta kwa namba za marafiki zake kuna watu wanasema bwana niliona usumbufu nikaona nimpe mara moja na ningangania unajua muda mwingine unaweza ukasema ngoja tu kutokana na nasumbua sana nimpe hata mara moja lakini sasa akawa na ugonjwa kungangania na unamweleza ukweli mimi ndina mtu wangu lakini hakuelewi yeye anataka aingie na viatu kabisa kwenye nyumba ya mtu umeelewa anangangania anataka na mlango akishaingia ufunge na alikuta wazi sasa bwana ngoja nkueleze zaidi kilichoendelea ni makuu makuu zaidi mtangazaji yani kijana yule ninavyomuelekeza nimemblocku anaanza kutumia kwa namba za watu marafiki zake yani, na kuwaeleza mimi yeah. nampiga mpenzi wangu Leila nionge naye tu hivi mwisho wa siku mpaka nikamwambia wale marafiki zake jamani mimi mzunu huyu mdogo wenu huyo rafiki yenu huyo kiukweli simuelewi anataka kuharibu ndoa yangu eh anataka kuharibu mapenzi yangu na mpenzi wangu na yeye mkubali mimi simpendi hata kielezo hivyo haelewi kwa hiyo ninachokitaka zaidi huyu kijana sijui mfanyeje Marafiki zake wakasema eh sijui kama unaweza kunasuka kwa huyu rafiki yetu. Kwani? Kutokana ukita, ukitaka kuiangalia simu yake kila sehemu kaandika Leila. Wewe. Kwa kweli. Marafiki zake nikawa ikabidi ni nini? Tatizo nini? Akasema uwezi amini tunataka kurusha nyimbo. Jina linakuja jina lako Leila. Jina la, la, la memory ni. Eh, Leila. <laughs> Tukitaka kuangalia vitu vingi mpaka namba yake kwenye simu ka save Leila. Kwa sijui ki ukweli kama unaweza kunasuka. Ikabidi niniulize. Ah, uki jana anaweza labda alindanganya kutokana nilimshawi kumuuliza una miaka mingapi? Akanambia nina miaka 18. Ikabidi niwauliza rafiki zake nikiangalia tayari ni mdogo kwangu. Umeona? Kidogo ni jimama. Ah, mimi. Shangazi. Mimi shangazi wewe. Mm. Japokuwa mtoto wa Kiswahili. <laughs> Mapenzi haya na umri. Lakini uko uki jana too much. Umeelewa? Akasema ah Yaani ni kweli we. Wewe rafiki yake akasema ni kweli. Ana miaka 18 dogo juzi tuna hii simu ndo kama kutumia ndo ya kwanza. Ndo anaanza kutumia simu sasa. Na kwenye simu yake ana namba sijui kama kumi zinafika. Lakini ya kwako ipo kipaumbele. Ngesema da, ah mapenzi mtihani. Unajisikiaje ukipendwa hivyo? Yaani hata kama ikutokea sijui ilikuaje jamaa anataka kujua nini kabla tujafika unajisikiaje kupendwa hivyo? I say ingekuwa ninayempenda na nimpenda kama huyu mtoto yeah. ningejisikia raha sana. Yeah. Mm. Ah, 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 mbao, wako ndo kupenda sana kuliko wako. Hey. Ini ninayempenda angekuwa ananipenda kama huyu mtoto na hisi ningenenipa sana. Lakini sikiliza kilichoendelea kwa yule kijana. Mwisho wa siku kutokana nimeona sasa ananisumbua sana. Ananisumbua. Ilifika mahala nikiongea naye analirekodi anawapelekea mpaka wazazi wake. Anambia mama, mka mwanako naongeaga naye huyu hivi na hivi. Anawaambia shangazi zake, anawaambia marafiki zake. Eh? Haya, mwisho wa siku nikamwambiaje? Akasema unajua Leila, mamangu kasikia tulipokuwa tunaongea nimempelekea ngaomba kasikiaje? Nilikuwa nimekurekodi nikampelekea nikamwambia mimi nakupenda na mchumba yupo Ilinga hivi na hivi. Shofa lakini yule kijana nilikuwa namwambia si unakumbuka ni kama nilimwambia mimi ni mtu wa Zanzibar. Alafu pia Ilinga nimekuja tu kwa masomo. Eh. Baadaye kutokana nimeona ananisumbua sana. Nimwambiaje? Sikiliza. Alikuwa anaitwa Alex. Nikamwambia Alex sikiliza nikwambie. Unaongea na mimi. Lakini kumbuka sijawahi kukwambia iki kitu. Mimi sio mwanadamu wa kawaida. Akanambia umesemaje? Nikamwambia mimi sio binadamu wa kawaida kabisa yani nataka nikwambie ukweli leo. Wewe unaongea na jini. Jini akacheka we muongo. We muongo jini gani wewe? Nikamwambia ni ukweli mimi ni jini. 
alafu naomba ujiepushe sana kuongea na mimi mwisho wa siku itakupa shida akanambia hivi mimi hata kama ni jini nitakupenda hivyo hivyo ngoma utanipenda hivyo hivyo akasema haya sasa ninachokitaka wacha kuongea na mimi niache usio unanipigia pigia simu mara kwa mara mimi ni mtu wa mtu mke wa mtu usio unanipigia afu mimi so binadamu uelewe hilo akanambia mimi nakupenda hivyo hivyo pamoja na ujini wako pamoja na ujini wako mimi nakupenda hivyo hivyo na alafu nahitaji niji niishi na wewe tuishi hapo kwenye ujini kwanza Unafikiri kijana alikuwa na data nini hasa kwako? Nini kabisa ambacho kilikuwa kinamvutia kiasi hicho kwamba anaweza kangania vivyo hivyo? Mm. Nini cha kunamfanyia? Sauti. Wee. Sauti. Kutoka na mara nyingi alikuwa akipiga simu anambia, "Salam alaykum mzima, upo ambaje?" Niambia, "Alhamdulillah." Oh, eh, eh. Lakini mimi masuala ya Kiislamu hayo siyajui. Hiyo salam alaykum, nikamwambia, "Mambo." Hey, kwa hiyo kiukweli alikuwa anapenda sauti yangu. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinamvutia sana hata kama usiku ananipigia. Mbona unaonekana kama una sauti sasa hivi ya kawaida tu? Eh, nimezeeka. Yaani kwamba unataka kusema kipindi hicho ilikuwa. I <laughs> say. Eh, hey. hey. wewe mwenyewe sijui kama ungetoka hapa. Ilikuwa inakuwaaje kipindi? Ah. <laughs> Nilikuwa na sauti. Hey. Kwa hiyo tuache hiyo masuala ya sauti mtangazaji. Sikiliza ngwambie kutokana pale baada ya nilipomuelekeza kwamba mimi ni jini akaniambia yupo tayari kuishi na mimi jini kutokana tayari nilikuwa na marafiki zangu huyo Salma na Eliza nikawa anawaelekeza jamani si mnaona anavyonisumbua huyu kijana ananisumbua na kutokana ananisumbua nifanyeje ila leo nina wazo nilofikiria kumwambia mimi nimwambie kwamba ni jini lakini anielewi na nishamwambia tayari kwamba mimi ni jini so binadamu akaida akaniambia ananipenda hivyo hivyo. Nyi marafiki zangu mnanishauri nini? Eh sisi wenzako tunacho kushauri. Kama atashindwa na hapo hilo wazo uloliwaza, kiukweli huyu kijana anakupenda. Eh. Sasa sasa. Kina sana. Hapo yeye wanaona mwezetu kapendwa sasa. Kwa nakimu naonea naga hivyo kwamba mwezako labda akiwa anapendwa tofauti na unaweza kaonea hivyo kwamba na mimi natamani nipendwe kama Kiukweli niliwapa mpaka nafasi ya kuambia kama kuna mtu kamwelewa naomba ni mpe namba yake huyu kijana. Acha hiyo mimi nazungumzia wewe ukiona mwezako labda anapendwa sana unaweza katamani ile nafasi. Ha hiyo ipo. Kwa nini haipo? Ah sana we. Ipo. Kama na upendwe kama yeye. Eh. eh. <laughs> kuna nyota nyingine gundu. Hujawahi hata tuongozwa. <laughs> mwezako kila ukiongozana naye anaitwa yeye. Eh. Wewe <laughs> nakwambia moja mbili moja mbili hamna lolot. Jua tu linakuwakia. Kwa hiyo zaidi sasa kilichoendelea Kichoendelea pale nilipoelekeza marafiki zangu akasema Leila hebu mjaribu hivyo. Nikamwambia sasa naomba ni mpigie simu kijana nimwambie sasa nikamwambia mimi ni jini naomba ninachokitaka nikamwambia vitu viwili au vitatu. Hivi vitatu nataka mashariti. Nimpe mashariti. Kama atayakubali mashoga zangu naomba mkae na mimi hapa leo tuigize ili jambo. Labda kidogo huyu kijana ataifuta namba yangu. Nikamwambia au akaniambia sawa Leila, nikampigia simu yule kijana. Nikampigia simu, nikamwambia hello, mambo poa. Uko wapi? Nikamuuliza, "Wewe si ulisema uko tayari kuishi na mimi?" Akaniambia, "Ndio." Niko tayari, lakini nilikushia kueleza kwamba mimi ni jini. Akasema, "Ndio, niko tayari." Haya, basi nataka nikupe mashariti kama utakuwa tayari. Nataka nikupe haya mashariti matatu. Mashariti yetu sisi majini. Na sasa wewe utakuwa chini ya himaya ya majini. Umeelewa? Utakuwa chini ya himaya ya majini. Kwa hiyo nataka nikuelekeze. Mimi kijini naitwa Leila hii. Alafu yupo na Salmada ambao jini mwenzangu. Nivoelekeza. Alafu yupo na Maimuna. Majini yote ni ya kike. <laughs> eh, mtangaza usicheke hii ni kweli kweli hiyo kijana katulia na nisikiliza kwa hiyo nataka nikupe mashariti haya kama utakubali akaniambia mimi nipe tu mashariti niko tayari umeelewa watu wanapenda bwana <laughs> kijana nikamwambiaje nikamwambia hivi sikiliza sasa ngwambie kitu ninachokitaka mashariti nikupe uambie wazazi wako wote wawili baba unaye 
Baba sina. Mama unaye ni naye. Una watoto sina. Una dada ni nao. Basi naomba nikupe siku moja uende kwa wage dada zako na mama yako kwamba unaenda sehemu fulani na unakoenda utaenda bahalini. <coughs> Akanambia sawa. Nitawambia. Wala sisubiri kesho naenda kuambia saa hivi. Ndani ya dakika tano nimekata simu kapiga. Ndugu zangu wamekubali. Nikamwambia ah. Sasa sikiliza nikwambie. Wamekubali? Eh, mamako kakubali eh. Nikamuuliza kama mara tatu. Akasema ndio wamekubali. Nikamwambiaje? Nakupa haya mashati matatu nilokuelekeza. Ukija kwenye himaya za majini, ukija unacheka, utarudi unalia. Ukija unalia, utarudi unacheka. Ukija na hela, utarudi huna hela. Ukija huna hela, utarudi na hela. Hivyo vitu unavikubali? Akanambia eh hicho kitu laisi tu kwangu. Nikajikuta kila koki ninazo mkoki kijana hanielewi. Ye yeah, anakubali. Ameelewa? Anakubali nikasema huyu kijana kiukweli nifanyeje? Nikamwambia sawa. Uko tayari eh? Hayo mashati tuna unayakubali ndio. Haya, baada hapo ninavyowaelekeza ninavyompigia simu kuhusu ukija unalia unacheka unafanyaje? Nikamwambia nakupa dakika tano tunakuja hapo kwenu. Umeelewa? <laughs> Akasema sawa. Nikampigia simu. Nikamwambia bwana tupo hapa kwenu mbona haupo? Ni kweli kwao hayupo. Umeona? Akanambia ah ni kweli sipo nipo tu kwa marafiki zangu. Nakuja sasa hivi. Akatoka kaenda kwao akamwambia kumbe nilishakueleza kijana kila ninachoongea naye ana rekodi. Eh, ana rekodi. Akafika pale kawaele, akaonesha shangazi zake na mama yake. Nye, yule ndio sema ananitania muongo tu anasema jini, kanambia yeye hivi nikienda hivi na hivi mimi nimemwambia sawa kama jini kweli tuone. Mpaka marafiki zake anawasimlia. Haya. Sasa mwisho wa siku nilichomuelekeza nilipomwambia kwamba bwana wewe tumekuja kwenu haupo? Akapiga simu. Akapiga simu halo. Ah Leila wewe muongo jini gani wewe muongo tu wewe. Wewe muongo nimekutafuta chooni, nimekutafuta bafuni, nimekutafuta chumbani, nimetafuta mpaka uvunguni. Sikuoni jini wa mchongo wewe. Nikamwambia ah ah nikaweka simu pembeni nikawaambia wale marafiki zangu. Nikamwambia nyie tujipange. Tucheke kwa kicheko kwa pamoja vicheko vitatu. Wewe utacheka hivi utacheka hivi. Haya tuka tukaanza pamoja moja mbili tatu tukacheka ha 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 sasa basi kama majini ya bongo moyo eh 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 kama unavoelewa kiukweli umeelewa tukaanza kucheka ile kimajini majini ha 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 majini alicheka hivyo leo jini la bongo moyo tu ndio nilocheka eh sasa tujui majini lakini uigizaji wetu umeelewa kwa hiyo tulivyomuigizia vile kwamba tucheke hivyo <laughs> sasa basi na ninapopiga simu hivyo kaweka loud yupo na ndugu zake pale. Umeelewa? Yupo na wazazi wake, yupo na ndugu zake, yupo na yeye pia. <laughs> sasa basi unavyosema kwamba hatupo, tumeshafika hapa kwenu. <laughs> Wote tumeinamia simu tunaongea sauti tatu. Na tulishayapanga yale ya kuongea tupo hapa nje kwenu juu ya mti huu mkubwa sasa tunataka kuingia ndani mwenu hmm. umeelewa kwa kuna mti <laughs> kwa ni kweli kuna mti na kilichokuja nilichomuuliza nikamwambia wewe umesema hunioni hapa nje kwenu si kuna mti akasema eh huu mti mkubwa sio huo mdogo tupo juu ya mti huu mkubwa umeelewa tupo kwenye huu mti mkubwa kwa hiyo ndo tunataka kuingia ndani na vicheko vyetu. Ha ha ha. Kidogo kiukweli. Nikaanza kusikia sauti za wazazi wake, ndugu zake, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ushindwe. Hivi na hivi kukemea. Kidogo nasikia mlango mpaka mpaka anafukuzwa. Toka, nenda. Wanamfukuza yule kijana. Leila, Leila nisaidie Leila. Ni baada wanapoongea kwa nasimu Leila nisaidie. Nikamwambia, "Ndio sasa unakuja kwa kilio, utarudi unacheka." Umenela pale kwao ilionekana kuna msichana ana matatizo. 
Umenena wa suwa ya akili, matatizo wa kutoka damu, puwani. Sasa umeonyeshwe kichuwani? Aa, <laughs> ilo sorry. <laughs> Lakini puwani, ana matatizo wa kutoka damu puwani. Bada ilo tukio livo tokea pale wanamfukuza, yule damu zikaanza kutoka puwani yule ndugu yao. Zifo toka damu puwani, wakamini tali jini nimeingia, nineanza kumnyonya damu yule mwenzao. Na yule akachukua imani ya kusema tayari kafamiwa na jini Sio tatizo lake la kawaida Umenelewa Ndipo pale wakakimbia Mama zake Au wote walikimbia kwa mwenye kiti Umenelewa Kijana tayari mimi najua tayari dodoma nimesha alibu uko Si mungeni zikiingia na jita jini Umenelewa Kwa ni kukuna endeleza kujita jini Nilikuwa naendeleza kujita jini kutokana yule kijana niliona tayari Ananisumbua Umenela, lakini tali pale pale fikla za kumonia uruma tali, zimesha niingia. Lila, kidogo napigia simu, ha, <laughs> Na ninajua sasa ulipo, kaenda kwa malafiki zake. Kaenda kwa lafiki yake, akapigia simu kwa njia ya simu ya lafiki yake. Lafiki yake nae nikamwambia, ha, <laughs> Kama amekuja hapo kwako, na sisi tunambeba. Na wewe mwenye tutaondoka. Lafiki yake akamfukuza pia. Umenela, kamfukuza. Kamfukuza, haile waende wapi Kijana kachanga nyikiwa. Mwenena wa? Tali akili kamuingia kwamba kweli mini jini. Mwenena wa? Bada hapo hile nyumba ya wazazi wao, wakaundoka, wakakimbidia kwa nani? Kwa mwenye kiti. Mana ilikuwa ni usiku sasa. Usiku metokea, nilichokifanya, nilichokifanya mdawo, nilijitahidi, chakufanya, nika muelekeza lafiki yake aliko kimbilia kwengine. Nika mambia aje, bwana wewe. Ninachokitaka, ninachokitaka, mstili we ntugu yako. Nikamambia tu hile lafiki yake. Mana alivu fika pale sinu, wananambaza angu malafiki zake, mstili kwa leo, alale. Lakini lafiki yake tali, kasha pigua simu na mwenye kiti wakijiji. Bwana lafiki yako yupo huko, hey, kuna hili na hili na hili na hili. Hivyo sikia hivyo tali mtani, watu wamesha ya sikia ayo. Na ndugu wamesha ikimbia nyumba, wameyacha tupu mbaka vitoto vidogo wamekimbia. Wameyamia kwa mwenye kiti. Kwa mwenye kwa mwenye kiti, akafukuzwa pia na lafiki yaki. Ataenda wapi? Akatoka, akaenda semu mbali ten. Aka stili huko, akalala hapo, asubui kulifo kuchia. Na mi simi yangu bada hapo niliamua tu ni izime. Asubui kulifo kuchia nika iwasha simu. Nika kuta meskolo nyingi. Sikutaka kupiga simu kutokana na namba ngeni. Nikajua hiyo itakuwa dodoma. Saa moja kamili. Nikapigua simu. Namba ngeni. Nikajitahidi ni sikiliza isauti. Nani? Nivo pigiwa vile? Halo, halo. Zasubui salama. Samani unongia na mwenye kiti. Wa semu fulani manyoni. Sikiwi kuna itoko. He. Mwenye kiti. He. He, vipi na kusikiliza. Ila japokuwa sikufahamu, ee, utanifahamu, mimi ni mwenye kiti wa serikali, wa mta, nyumba fulani, namba fulani, hivi na hivi. Menela, kuna tatizo limetokea, kijiji fulani, kuonekana kwamba wewe, ni jini. Tunataka tujue na familia ya huyo kijana, ulio mfanyia kitu fulani. Yote iku hapa nyumba ni kwangu. Kambia, haa, saa. Labda mwenye kiti nkuelekeze. Uyu kijana yupo hapo nyumbani kwako. Wakasema kijana kikweli mpaka saivi yupo chini. Ya malafiki zake wamemzuia. Wa Na kijana ta... Subuhi ya leo. Tumemweka pale hili tuwende tukamchukua aje hapa. Kwa mwenye kiti hapa kwangu. Kwa mimi nataka kama mwenye kiti nataka ni juu. Uwewe ni jini. Jini gani ambo unae. Fika unatisha watu mpaka wanahama nyumba. Una namba hivi na hivi mawasiliano na huyu kijana. Mwenye kitu na na selikali sasa. Na itaji unisikilize. Mwenye kitu na wena kunyonya dao. Apana, apana. Apo nilituliza ule mungkari. Nilipunguza. Nikawambia mwenye kiti. Nacho taka kuambie. Mimi ni mwanadamu wa kawaida. Mwenye <laughs> Leila wa kawaida. Na hitu wa Leila. Waga ugari. E, na umbu. Kabisa. <laughs> Tena mi mwe kabisa. Waneleo. Ni wambia mimi ni mwanadamu wa kawaida. Tena ni mama mwenye watoto. Na mume mwenye familia. Lakini nilifanya hilo. 
kwa ajili ya kijana huyo alikuwa msumbufu alitaka kuivunja ndoa yangu anaiomba kwa nguvu eh yani kwa nguvu kwa hiyo baadhi yake kijana unaona ulikuwa serious sana eh wakasema nikasema mimi zaidi nataka ni upende kumwambia msamao huyo kijana kwa wazazi wake kutokana hekaeka za jana nilizisikia akaniambia mpaka huu muda huu asubuhi hii tayari katoroka kakimbia kaenda akajidumbukiza kwenye kisima e, cha maji na kijiji wameenda kumuokoa tayari anaingia kwenye kisima cha maji ye yafe tu umeelewa kijana kachanganyikiwa akili kama zimehama umeelewa ikabidi walivyoenda kumchukua kule kwenye kisima cha maji akawa anakimbia tu yeye kukimbiaga tu na anapokimbia haongei kitu chochote anataja leila leila nini limeshamwingia eh <laughs> anachoulizwa kila kitu anachoulizwa we kwa nini unafanya hivi leila kwa nini umeamua kufanya mambo mabaya kama haya leila umeelewa kwa hiyo pale kila hata akiulizwa hata na viongozi yeye anataja leila mama zake wakimuuliza leila kwa hiyo akawa hana kauli ya kuongea nyingine zidi ya Leila. Umeelewa? Sikitisha sana. Sana. Yaani <laughs> kila kitu yeye ni Leila. Umeelewa? Yule kijana mwisho wa siku nilipoelekeza pia nikamwambia mwenyekiti nahitaji niongee na mama mzazi wa huyu kijana. Mama mzazi wa huyu kijana alikataa kiamini kwamba mimi ni jini. Nikisikia kabisa mwenyekiti kaweka laudi. Nikasema jamani naomba hata kama hataki naomba mweke laudi niongee mama naomba umsamee mwanao mimi ni mwanadamu wa kawaida ila kijana wako kutokana na hili na hili ndio maana niliamua kumfanyia hivyo kwamba mimi ni jini ila mimi ni mwanadamu akasema hapana huyu sio mwanadamu wewe ni jini mama nasikia sauti huyo ni jini kwa nini amejuaje nyumbani kwangu kuna mti eh tatizo kilichowafanya waamini nilivyosema nipo nje kwenu kwenye mtu huu mkubwa sio mdogo na ni kweli kwao kuna mti mdogo na mkubwa umeelewa kwenye huo mti mkubwa nikaulizwa na mwenyekiti wewe kama sio jini umejuaje kwao ushawahi kufika nikamwambia pana. kijana huyu ashawahi kufika kwenu hapana ushawahi kumuona pana. ashawahi kukuona mitandao tu umeelewa kwa hiyo ninachokitaka kwa nini ulijua kama pana mti? Kwa nini ulijua kama pana mti nje kwao? Nikamwambia kiukweli asilimia mia nyumba nyingi zina baraza zina mti nje. Umeelewa? Hata matapeli wanatapeli hivi hivyo nakwambia kwambia vitu vya kwenu kwenu kumbaya. Ni kweli. Umeelewa? Na pale niliangalia mazingira ya pale nilipo mimi nyumbani na kwetu sisi palikuwa pana mti nje. Kwa hiyo yani nikaongea nikasema hivi nipo kwenye mti huu mkubwa. Nikiangalia mara nyingi nyumba nyingi zina mti nje. Umeelewa? Kwa ukweli kijana yule wakafukuzwa ile nyumba yao, wakaenda kuomba wachungaji nini waje waombe ile nyumba, hawawezi kurudia tena. Na mpaka haya hapa ninavyoongea wale wazazi walikimbia ile nyumba mpaka leo. Mm. Na jamaa kijana mpaka huu muda ninaongea na wewe mtangazaji kijana hasikia aone bado ananitafuta mtangazaji hata useme nimpigie hapa usikie anachoongea utakuta tu anasema sitokuja kukusahau katika maisha yangu Leila 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 si mchezo <laughs> ndio hivyo ni funzo ya, ya kumpenda mtu ambaye sio mpenzi wako na alafu hata kama umeonjeshwa usingangania. <laughs> Kikweli kidogo. <laughs> Ngoja kwanza Leila. Sasa wewe jamaa yeye sasa hivi yupo wapi? Kwa sasa hivi ameniambia yupo ninavyoongea naye Singida. Ukifanya kazi kwa muda mrefu hata kama ulikuwa unalipwa mshahara kuna kifutajasho kile mshoni. So kidogo kijana naye. Eh? Kijana naye si apewe kinua mgongo? Kijana <laughs> kiukweli apewe. 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 Maana kafanya kazi kubwa. Hebu kwanza unaambiaje watu wanaoletaga utani kwa mapenzi? Ajalishi mwanaume mwanamke anakuja labda mwanaume anakuja na kutongoza, anajifanya medata kila kitu, ukishaji maliza umefika kwake anakuacha. Au mwanamke naye anatongozwa, anajua kabisa hakutaki anakubali tu kwamba mara moja, alafu baadaye tena hakutaki. Unasemaje nyinyi wa unjeshaji unjeshaji? Wakukubali alafu mnatutema. Mtangazaji naomba nikwambie kitu kimoja. 
kuna mtu unaweza kumpenda kwa kusema nimepita naye tu leo. Umeona? Lakini yule anajua nimepita naye lakini kumbe mwanzako ana akili ya kusema kuzo. ndo kafika kwako. Na tunapopuuzia kikweli ndo matatizo. Vijana wengi wanakufa kwa mapenzi kwa ajili ya hili. Mm. Kama na mpango wa kutembelea channel yetu basi utasubscribe basi vya utasikiliza stories zetu.